Sırf bu değer bizim Ermenilerin, her Ermeni insanının dünyanın hangi kültürü ve uygarlığı önünde olursa olsun dik duruşla, onurla kendimizle gurur duymamız için yeterlidir. Atalarımız 1915 soykırımı döneminde evlerindeki var olan tüm maddi değerleri bir tarafa bırakıp kitapları kurtardılar. O kitapların daha sonra kurulmuş olan Ermenistan Devleti'nde, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Madenataran adlı yerinde 50 binin üzerinde el yazması kitaplarıyla e, toplanmasını bir araya getirilmesini sağladılar. Biz yaşadığımız dünyanın Ermeni Yüksek Platosu'nun yani tarihsel Ermenistan'ın Batı Ermenistan, Doğu Ermenistan ve Giligan'ın tek yazılı değer bırakmış görgü şahidiyiz. Bu çok önemli olan unsurla ilgili benim çok önemli bir açıklamam var. Bugün eğer bir Erzincanlı, bir Bingöllü, bir Siirtli, Hakkareli, Mardinli, Urfalı, Adanalı, Maraşlı, Zeytunlu, Nideli, İspartalı, Manisalı kendi tarihi hakkında, bulunduğu yerlerin tarihi hakkında, orada yaratılan değerler hakkında, oranın coğrafyası, insanı, doğası, inançları, gelenek ve görenekleri, hangi halktan insanlar yaşarsa yaşasınlar, tüm bunları kaleme alıp kendisinden sonra gelen nesiller için öğrenmeye kalkarsa başvuracağı tek kaynak, Ermenistan ve Ermenice dilinde yayınlanmış kaynaklardır. Ben tüm bunlarla arkadaşım, dostum, dava arkadaşım, okul arkadaşım Hrant Dink'i ilk kez Ermenistan'a geldiği zaman tanıştırmıştım. Onunla hem Maden Ataran'ı hem Ulusal Kütüphanemizi hem de Ulusal Devlet Arşivi ile Soykırım Müzesi ve Enstitüsü'ndeki tüm arşivlerle Tanıştırma şerefi bana nail oldu. Hrant, üzünlü gözlerle Malatya Ermenileri Tarihi adlı şu elimde görmüş olduğunuz yaklaşık 1600 sayfalık kitabı sayfa sayfa satır satır kokladı. Bu Sırf Malatya ve çevresindeki insanlarımızın tarihi. Bugün bile 21. yüzyılın şu yaşadığımız döneminde bile 2012, 2012 yılında ben eminim var olan hiçbir kaynak, hiçbir kaynakça bu kadar zengin değerler barındırmıyor. Malatya. Erzincan, Harpert ve çevresi Elazığ, Maden, Keban, Arapgir hepsi 1600 sayfa. Sırf Çemiş Gezegin Hazari Köyü ile ilgili üç ciltten oluşan kitap her biri 800 bin sayfalık. Harput ve çevresindeki tüm köylerle ilgili, inançlarla ilgili çok bilgilendirici bir kitap. Darom dünyası, Muş, Ulanı, Hınız, Bitlis, Sepastia, Sivas, iki ciltten oluşan yaklaşık olarak 2100 sayfalık şahane bir çalışma. Hacı'nın tarihi, Palu'nun tarihi, Erzurum tarihi, Zeytun tarihi, Dersin bölgesi ve tüm çevredeki köylerin Çemiş Gezek'ten tutun Ovaca, oradan Erzincan'a kadar tüm bölgenin geniş tarihi. Tokat ve çevresinin tarihi. 
Ermeni-Kürt ilişkileri tarihin en bilinmeyen zamanlarından bugüne. Ermeni-Kürt ilişkileri sadece Osmanlı hanedanlığı döneminde. Sovyet Rusya ve Ermeni-Türk ilişkileriyle ilgili çok geniş bir kitap. Kürtler, Türkler, Ermeni meselesi ve Ermeni-Kürt ilişkileri tarihin tüm dönemleriyle ilgili kitap. Tüm bunlar ve bunlar gibi daha binlerce kitap bugün o topraklarda yaşayan tüm halkların her türden kültürün ve uygarlığın bilmesi, öğrenmesi ve kendinden sonra gelen nesillere ulaştırması gereken çok değerli bilgiler. Eğer kalıcı bir barışın oluşması için Ermenilerle ilişki içerisinde bulunmuş hangi halktan olursa olsun insanların Ermenileri, kendi dostları, kardeşleri, yanı başlarında olan çok uygar ve kültürlü insanlığa Sırf emeğiyle hizmet etmiş, sanatıyla, zanatıyla hizmet etmiş bu halkın geniş kültürünü ve kendi kültürünüzü, kendi atalarınızın tarihini bilmek istiyorsanız, isteseniz de, istemeseniz de Ermenistan'dan geçmek zorundasınız. Ermeni halkıyla dostluk ve barış içerisinde bir gelecek kurmak için çabalar göstermelisiniz. Bu bence Hıran Dink'in anısını, en iyi şekilde yaşatmanın tek yoludur. Kimler bu çağrıyla ilgili bizimle ilişki kurmak isterlerse her türlü elektronik adresimiz, telefonumuz, faksımız ve geri kalan tüm verilerimiz internette, web sitelerinde, Facebook, Twitter ve diğer tüm türlü iletişim araçlarında vardır. Bugün o topraklarda yaşayan tüm halklar, tüm insanların ortak kültürünün bilgi düzeyinin artırılması için tüm bu Ermenice kaynaklara başvurulması zorunluluktur. Yarınımız bugünden kurulmalı, bunun için el ele vermeliyiz. Hrant için, adalet için gelin yarını birlikte kucaklayalım. Saygılarımla.